Citroën poursuit son passage à la norme Euro 6. Cette fois, c'est le 1 litre 6 HDI qui devient Blue HDI et gagne au passage en puissance pour atteindre désormais 120 chevaux. Déjà vu chez Peugeot sur la 308, ce bloc sert désormais d'entrée de gamme diesel à la DS5. Notre modèle d'essai en est équipé et a droit en plus au pack Faubourg Addict, une option cosmétique qui comprend la trame DS sur le toit, des rétroviseurs gravés au laser et des jantes spécifiques. Ce pack selon Citroën est censé représenter la touche de raffinement à la française, on vous laisse juger sur pièce. A l'intérieur on retrouve la planche de bord flatteuse des DS5 avec son ergonomie particulière. Notre voiture a droit au magnifique siège en cuir dit bracelet, en option quand même à plus de 2800 euros. La trame DS sur le toit s'aperçoit également via les ouvertures du toit dit cockpit, chacune occultable via un store individuel. A l'arrière, l'habitabilité est correcte pour deux adultes, mais la place centrale s'avère franchement inconfortable. Le coffre approche des 500 décimètres cubes, un score honnête pour la catégorie. Dommage qu'il ne s'ouvre que par la clé ou par une commande à l'intérieur. Que donne ce 1 litre Blue HDI dans la DS5 Un peu bruyant à froid, il devient ensuite discret. Les 120 chevaux ne font pas de cette berline un foudre de guerre, mais le couple important suffit à relancer en toutes circonstances. La commande de boîte est bien guidée, verrouille bien, mais sa course est un peu longue. Côté châssis, Citroën a légèrement retouché les suspensions depuis le lancement pour rendre la DS5 plus confortable. Résultat, notre voiture d'essai se montre effectivement prévenante. En contrepartie, elle manque de dynamisme, même si elle reste très précise en appui. Par rapport au HDI de 115 chevaux précédents, ce Blue HDI offre à la fois un meilleur agrément mécanique et s'avère en même temps plus sobre. Citroën annonce 0,3 litres en moyenne et des rejets de CO2 qui passent de 112 à 104 grammes par kilomètre. Le tout en étant donc compatible avec la norme Euro 6, c'est-à-dire en rejetant beaucoup moins d'oxyde d'azote. Dommage que Citroën vende ses atouts un peu chers. La DS5 Blue HDI 120 en boîte manuelle est plus chère que la DS5 HDI 115 avec boîte pilotée qui reste au catalogue. À boîte égale, cela ferait donc une différence d'environ 1000 euros.